Magandang umaga mga bata, panibagong araw, panibagong kaalaman. Ako nga pala, Sir Nix, ang inyong guro sa mathematics. Na nagkasabing, ang math ay huwag mong katakutan dahil nandito ako upang ikaw ay tulungan. At ngayong araw nga, ang ating pag-uusapan ay Differentiates Expressions and Equation Math 6, Quarter 3, Week 2 Tama ka, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng expression sa equation. Ano nga ba ang tinatawag nating expression? An expression is a number, a variable, or a combination of numbers and variables. An operation, symbols, without equal sign. So, ibig sabihin, ang expression, ito yung bubu sa kanya. May number, may variable, o kombinasyon ng number, variables, and operation symbols. Pero, tandaan, wala itong equal sign. Example number 1, 10 plus 22. Ang 10 ay number. Ang 22 ay number din. Ang plus sign ay operation symbol. Ibig sabihin, ang 10 plus 22 ay isang halimbawa ng expression. Dahil ito ay binubuo ng number, at ng operation symbol pero walang equal sign Example number 2 X divided by 4 Ang X ay isang halimbawa ng variable Ang 4 ay isang halimbawa naman ng siyempre number At ang division sign ay isang halimbawa naman ng operation symbol. Ang x divided by 4 ay halimbawa o isang halimbawa rin ng expression. Dahil ito ay may kombinasyon ng variable, number, at ng operation symbol pero walang equal sign. Pa. Ang expression daw ay An expression is simplified to evaluation where we substitute values place of variable. So, pag sinabi expression, pwede mo siyang i-evaluate sa pamamagitan ng pag-substitute ng value ng ginamit nating variable. Halimbawa, if the value of n is equal to 5, so evaluate natin ang n minus 3. Dahil evaluate natin ang n minus 3, papalitan natin ang n ng value na 5. Kaya naman, magiging ito ay 5 minus 3. At kung sasagutin natin ang 5 minus 3, Siyempre, ang sagot natin ay 2. So, yan ang expression. Another example number 4. If the value of A is equal to 12, 5 times A. Ano kaya ang magiging sagot? Let's evaluate. Palitan natin ang value ng A ng 12. Kaya ito ay magiging 5 times 12. 5 times 12, pag in natin, tama, ang sagot ay 60. So, yan ang ibig sabihin ng expression. Tandaan, ang expression ay binubo ng number, variable, 
at ng operating symbols. Pero, walang equal sign. Ano naman ang tinatawag nating equation? An equation is made up of two expressions and connected by an equal sign. So, malinaw. Ng equation ay binubuo ng dalawang expression at ito ay mayroong equal sign. Halimbawa, example number 5. 25 divided by 5 is equal to 13 minus 8. Ang 25 divided by 5 ay isang expression. Ang 13 minus 8 ay isa ring expression. Gaya ng sabi, ang equation ay binubuo ng dalawang expression na kinagkoconnect na equal sign. So, ibig sabihin, ang example number 5 ay maituturing nating equation. Ano pa? Ang equation daw ay an equation is a statement that two mathematical expressions are equivalent or equal. So, ang equation ay magpapatunay daw na ang dalawang expression natin na pinagkukunik ng equal sign ay magkapareho o magkaparehas. Halimbawa, 25 divided by 5 is equal to 13 minus 8. Anong gagawin natin? Unahin nating sagutan o sagutin ang unang expression. Ang 25 divided by 5. 25 divided by 5? Tama! Ang sagot ay 5. Ngayon naman ay sagutan din natin o sagutin natin ang pangalawang expression. 13 minus 8. Kung nakuha mo rin ay 5, ibig sabihin, tama ang iyong sagot. At kung mapapasin natin, ang nakuha ng sagot sa dalawang expression ay parehong 5. Kaya naman sila ay equal or equivalent. So yan ang katangian ng equation. Ang maging equal at isang expression sa isa pang expression. Example number 7. If the value of C is equal to 80. Tandaan, ang expression ay maaari kasing buuin o mabuo gamit ang variable. Sa pagkakataon ito, sa example number 7 ay naglagay tayo ng variable sa isang expression. C plus 7 is equal to 5 times 5. So, syempre, ang una nating sasagutan ay yung C plus 7. Dahil meron tayong variable na C, papalitan natin siya ng kanyang value na 18. So, 18 plus 7, tama. Ang sagot ay 25. Ngayon naman ay sagutin natin o sagutan natin ang pangalawang expression. Ang 5 times 5. Ang sagot ay 25. At dahil magkapareho ang nakuwang sagot sa dalawang expression, ibig sabihin ang ating equation ay equivalent or equal. Madali lang, di ba? Madali lang maunawaan kung anong pagkakaiba ng expression sa equation. Ngayon ay magtungo na tayo sa unang activity. Write EX if expression and EQ if equation. Number 1, 10 plus x. Number 2, 10, 18, sorry, is equal to 20 minus 2. Number 3, y times 6. Number 4, a minus 7 is equal to 32. Number 5, 63 divided by 9. Time starts now. Tandaan, alamin ko anong pagkakaiba ng expression sa equation. O 
Okay, time is up. Ngayon ay sagutan na natin ang ating unang activity. Sa number one, ang sagot ay Tama. E-X. Dalang 10 plus X ay isang expression. Wala itong equal sign. Number two, EQ. Equation. Dahil ito'y binubo ng dalawang expression at ito ay pinagkoconnect ng equal sign. Number three, EX, ito ay expression. Number four, EQ, tama. At panghuli, EX o expression. Nakuha mo bang lahat ang tamang sagot sa ating activity number one? Mahusay mga bata. Ngayon ay magtungo na tayo sa pangalawang activity. Identify whether it is an expression or equation. Then write it in the proper column. We have 2x plus 21, b plus 7 is equals 13, 10 minus 4 is equals to 1 plus 5, 85 times 4, and 12 is equal to 36 divided by 3. So, alamin nyo lang kung ang mga sumusod bang given ay kabilang sa expression or equation. Time is up. Ngayon ay sabay-sabay nating alamin ang tamang sagot sa ating pangalawang activity. Ang unang given ay kabilang sa Tama, expression. Ang 2x plus 21 ay halimbawa na expression. Pangalawang bilang. Tama, ito ay kabilang sa equation. B plus 7 is equal to 13. Pangalawang bilang. Tama ulit, ito ay kabilang sa equation. 10 minus 4 is equal to 1 plus 5. Pang-apat na bilang. Expression. 85 times 4. At panghuling bilang, equation, 12 is equal to 36 divided by 3. Nakuha mo bang lahat ang tamang sagot sa ating pangalawa activity? Magaling mga bata! Sana ay marami tayo o marami kayong natutunan sa ating mga pinag-usapan ngayong araw. Ang pagkakaiba ng expression at ng equation. Muli mga bata, ako nga pala Sir Nix, ang inyong guro sa mathematics na nagsasabing ang mat ay huwag mong katakutan dahil nandito ako upang ikaw ay tulungan. At tandaan din na ang mat ay hindi mahirap lalo na sa mga batang tulad mo na may pangarap. Paalam!